Hello, good evening. Hello. Hello, teacher. Good evening. Hello, Ellen Nielsen. Good evening. How are you? Good. Nice. Just a little teacher tonight. Hello, oh. good evening. I I'm see very good. Nice. I see new haircuts around here. I see new haircuts. Ah, yes. <laughs> <laughs> this is new look. <laughs> yeah, I can see that. I saw it from the beginning. Hello, the the la camera. I saw hello. I saw the new look. <laughs> <laughs> hello, Wendy. Hello, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hoy si me escucha, le digo. Yes, of course. Sí, yes. Ah, ok. Ok. Uh, Milton está conectado. Yes, no. Hello, Milton. Are you there? Está por ahí. Ok, he texted. Ok, just let me text something to Milton, please. I texted you, Milton. Ahí le mandé un mensaje en el chat, Milton. Please check it out. Revíselo, lo revisa, por favor. You check it, please. If you're listening to me. Okay. Give me a moment, solo estoy resolviendo, eh, resolviendo algo con alguien de la clase también. Deme un momento, please, give me a moment, please. Don't worry, teacher, take your time. All right, thank you. Okay, uh, I'm sorry about that. Okay, uh, so we are going to uh, start then. Uh, so let me pass the attendance quickly. Voy a pasar asistencia rápidamente para que demos inicio, okay? So we start. Okay, um, y solo recordar rápidamente eh, el trabajo de la plataforma. Saben que la sección 1 debía ser completada para este día antes de la, de la sesión, ¿verdad? O antes de que terminemos sesión. Y hay algunos todavía que tienen 20, 32%, 44%, 40%, 60% que no han terminado las actividades, ¿ok? Y la idea es que al menos lleven un 80% cada semana, ¿ok? Así que, por favor, si no, tienen, si no han llegado al menos al 80%, traten de completar las actividades para llegar al 80% como mínimo. Pero lo ideal es que lleguen al 100% en la sección 1, ¿ok? Y también hay cuatro personas que no han hecho nada en la plataforma todavía. A pesar de que he estado recordando durante la semana, le he estado diciendo que hay que trabajar la plataforma, que hay que terminar las actividades antes de esta sesión, para que no, me, para que no nos retrasemos en la entrega de tareas, porque ya mañana es bien difícil estar contactando. Y el problema es que el sábado, antes de las 8 de la mañana, yo debo reportar todas esas notas. Y yo de hecho me quedo haciéndolo en la noche para no estar corriendo con eso, o llamándoles o escribiéndoles el día de mañana, ¿verdad? Así que si no han completado la plataforma, lo siento muchísimo, pero les va a tocar quedarse después de las 10. ¿Ok? Después de la clase se quedan y me ayudan con esto, por favor, porque realmente esto es importante. Esto es nota y esto es indispensable para que ustedes puedan aprobar el módulo. ¿Ok? Así que los que no han terminado, los que no han tocado la sección 1 de la plataforma, ustedes saben quiénes son, no voy a decir nombres. Quizás lo haré, pero más de forma privada cuando estén en equipos. ¿Ok? Para que estemos conscientes quiénes están o mensajes directos para que sepan quiénes son los que no han trabajado y a quiénes le faltan actividades todavía, ¿ok? Creo que estamos conscientes de esto, ¿verdad? Porque todos ya hemos estado en algún módulo de inglés corporativo. 
o hay alguien que sea que esté en el primer módulo de inglés corporativo que nunca haya estudiado algún módulo de inglés corporativo hay alguien no sí que de casualidad le, le han cargado le salen las niñas porque hoy en la tarde las hice y me estaba dando problemas el internet en el trabajo Wendy verdad para que me ayuda sí Sí, sí, en el caso suyo sí, está muy bien. No la tengo anotada por acá en el listadito que tengo. No okay. está. Significa que está completa Thank la tarea. Thank you. Ok. Uh, bueno, los que... Creo que voy a decir los nombres porque sí necesito que... De los que necesito más que me ayuden con esto, ¿ok? Eh, no sé si están conectados. Quiero ver primero. Let me see first. Si no están conectados, mejor no lo digo por acá. Quiero ver... Ok, sí. Eh, Carla, ¿me escucha? Hola, Carla. Sí, sí. Hola. Eh, bueno, en el caso suyo, no sé si es que no ha actualizado, pero me parece que no ha terminado la plataforma. No, estoy haciendo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Thank you very much. Eh, ¿Quién más? Veamos por acá. Ok, hay tres más, pero no están conectados, así que... Y de ahí algunos que no, solo han empezado a trabajar, que es el caso de, de Doris, de Majo, Mayra, Milton, Claudia y Daniel, que ya están un poquito avanzados, Claudia y Daniel, ¿ok? Pero lo ideal es, repito, que lleguemos al menos a un 80%, ¿ok? Porque es la nota mínima para poder aprobar el, el módulo, ¿verdad? Así que los que están pendientes me ayudan, por favor, ¿ok? Para que no nos vayamos retrasando, ¿ok? Please. Y siempre tratemos la manera de ir avanzando durante la semana para que no estemos corriendo el último día. Porque imagínense ahorita, el problema que se da es que algunos van a estar trabajando durante la sesión y no van a estar enfocados al 100% en la clase por estar trabajando lo de la plataforma. Y entiendo que tienen sus obligaciones todos, pero sí es importante que vayamos haciendo esto con, con tiempo, ¿verdad? Por eso se da toda la semana para que vayamos avanzando, ¿ok? Eh, no sé si tienen alguna duda respecto a la plataforma. O todo, todo bien. Bueno, Everything okay. Con lo que dijo, con lo que dijo anteriormente, bueno, dos cosas para mí. Eh, a las siete y media estaba terminando de hacer la tarea. Me imagino que quizás por eso no le aparece. Ah, quizás eh, por eso no ha actualizado entonces. Es ah, exacto, porque prácticamente ocho minutos para las ocho iba terminando. Ah, ok. Entonces y... sí, yo revisé como a las ocho cincuenta. Como a las, perdón, Ajá, como a las siete cincuenta. Ana, pues no, ajá, esa es una y con la pregunta que hizo anteriormente, yo igual es primera vez que estoy con inglés corporativo. Ah, ok. Y no es. sé, como me costó conectarme, no sé a lo que se, a lo que preguntó eso, pero sí, yo por ejemplo, sí es primera vez que ah, estoy okay. con inglés corporativo. Sí, sí, así es la pregunta porque es importante para los que están por primera vez, porque es primera vez que están haciendo esto de la plataforma, ¿verdad? Por eso hacía la pregunta, y es comprensible en estos casos, ¿ok? Es comprensible porque es primera vez que están trabajando en la plataforma, y tal vez, no sé si se conectó el primer día usted, Majo. Eh, no. no, no, también yo eso es... hice prácticamente el miércoles, tuve bastantes sí. problemas, y incluso el, el técnico de ahí me estuvo ayudando hasta que Mejor de ahí de parte de mi trabajo le dije a un ingeniero de sistemas que me ayudara y sí, él me ayudó allá hasta uh -huh. el día miércoles y me pude meter a sí. la, a la Ajá, sí. sí, entonces sí tiene razón porque no escuchó la, las instrucciones porque se dieron el primer día, pero no es, no es problema suyo, sino que es, o sea, son, son retrasos que han habido, ¿verdad? Sí, es en el caso de los que no estuvieron la primera sesión, se dijo la primera sesión, ¿verdad? Y se vuelve a recalcar de que normalmente van completando semanalmente, lo voy a repetir ahorita. Eh, porque puede ser que no sea solo el caso de Majo, sino que hay otros también que no tienen claro esto aún, ¿ok? Eh, semanalmente eh, van completando una sección. Hay un, está una sección de tareas por semana. Cada semana, el día viernes, antes de la sesión de la clase, deben tener completado la sección correspondiente a la semana. En este caso es la sección 1. La otra semana, el día viernes de la otra semana, deben tener completada la sección 2 más el examen medio, sección 2 más el examen medio, ¿ok? Que el examen es cada dos semanas. Luego semana 3, sección 3. Y la última semana que sería semana 4, sección 4 más el examen final, que son las asignaciones que tienen en la plataforma, ¿ok? Para que vayamos ahí pendientes de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, 
Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Thank you very much. Okay. Ah, ya. Yeah. Yo me acuerdo el, el módulo anterior que nos daban hasta el domingo. No sé, mm -hmm. no sé si está equivocado, pero sí. Eh, no realidad, sé ahora. Sí, sí, sí. Yo creo que está un poquito más estricta la cosa porque el detalle es que a nosotros nos piden de que estemos actualizando notas antes de las 8 de la mañana del siguiente día. Entonces, yo siento que, que sí, ¿verdad? Es bueno tener hasta el domingo, pero... Yo siento que también durante la semana pasamos ocupaditos, pero yo siento que podemos hacerlo durante la semana, ¿ok? Pero si gustan, puedo hacer la consulta, si hay oportunidad hasta el domingo. Y yo les okay. hago saber. Uh -huh. Gracias. Ok. Eh, sí, yo, yo también, a mí me gusta, me gusta más de esa manera, porque así les dejo libre el fin de semana también, ¿verdad? Porque a veces estar haciendo cosas el domingo es bien, es bien complicado, aunque a veces es el único espacio que tenemos también, ¿verdad? Así que por esa razón también. Okay, thank you. Uh, now, okay, let's start uh, today's class. And for, um, let me see. Les pasé asistencia. Todavía no, verdad? Not yet. For being no. no, not yet. Okay, Aida, sorry. Present. Uh, Claudia. Daniel. Okay. Present. Doris. Present. Ellen Inson. Present teacher. Elsie. Gerson. Gerson. Irma. Present teacher. Irving. Present. Javier. Present teacher. Mayra. Present teacher. Milton. Rafael y se dijo que no sé. Bueno, se dijo Milton que luego se conectaba, ¿verdad? Ok, a uh, Rafael. Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Ok, Ulises. Teacher present, but I am driving. It's ok, it's ok. Continue driving and get connected when you Thanks, get teacher. home. Okay, Walter. Present. Very good. Wendy. Okay. Present teacher. Williams. No, right. Jessica. Jessica. Hazel. Hazel. Pareció ver conectada Hazel, pero. Um, Jose. Mauricio. Sorry. Jose Mauricio. Ok, María. Majo. Nice. Carla. I'm sorry. Carla. And, well, that's it, right? Yeah. Ok, uh, thank you very much. Now, uh, today is the last class of unit number one, all right? And at the end of the class yesterday, uh, we studied the passive voice, all right? Al final de la clase ayer estudiamos un poco de la voz pasiva, okay? We studied the passive voice. And uh, some examples in the passive voice are, my company is rated, for example, right? My company is rated as the best company in El Salvador, all right? My company is rated as the best company in El Salvador, okay? Dijimos que usamos el verbo to be y el verbo en pasado participio, right? Rated, is rated. I can say, um, what? El Salvador, the country, El Salvador is considered the smallest country in Central America. Is considered, es considerado, is considered, all right? So it's passive voice, but voz pasiva. Uh, we can say also known. For example, um, What? Let me see. Um, Simán. Okay, I'm just giving you examples. Simán is known. Known. Okay, es conocido. Simán is known uh, for the quality of for the, for the quality of the products. For example, for their quality of the products. Good. So Simán es conocido por la calidad de sus productos. For example, right? I don't know. Okay. 
But the idea is to use the passive voice, okay? La idea es que en la voz pasiva usamos el verbo to be, am, is, or are, y usamos el verbo en pasado participio. Es lo, lo último que vimos ayer, the last part we started yesterday. Okay, very good. Now, um, I remember we pronounce a conversation, okay? Recuerdo que les pronunciamos esta conversación. We pronounce this conversation, right? I, well, I pronounce for you. Now listen, two things. On page 15, in la página 15, on page 15, we have this conversation and we have four sentences, okay? Listen, please. In pairs, in parejas, in pairs, you will practice the conversation and you will answer true or false. De la misma conversación van a contestar verdadero o falso para estas oraciones. According to the conversation, okay? De acuerdo a la información de la conversación. According to the conversation. So two things, dos cosas. Practice the conversation, number one. Number two, check true or false in the sentences. Ponen falso o verdadero las oraciones, okay? So divide the time, please. Dividen el tiempo ustedes que les voy a dar para practicar y para marcar verdadero o falso, okay? So by now, please, Listen carefully and pay attention to the pronunciation. Pongamos atención a la pronunciación, por favor. Pay attention to the pronunciation, please. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is, is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Listen again and this time repeat. Escuchemos otra vez y esta vez repitamos con el micrófono apagado, with the microphone up. Okay, so listen and repeat this. So Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? And what is Rex known for? Okay, let's continue, continuemos. Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Modern designs. Modern designs. Quality. Quality. Clothes. Clothes. Okay, continuemos. Let's continue. Great. And are you happy to work for Rex? Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Prestigious, prestigious, prestigious. Okay, let's continue, continuemos. Their personnel is important for them. Their personnel is important for them. Okay, let's carry on, continuemos. 
Congratulations, Jessica, you're right. Congratulations, Jessica, you're right. Rex is rated as one of the, of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Ok, and now let's go and practice in pairs. Vamos a ir a practicar en parejas entonces. So please, take a moment and practice the conversation. Then, when you finish, cuando practiquen, check true or false for the sentences. Van a poner verdadero o falso a las oraciones. According to the information of the conversation, ok? De acuerdo a la información de la conversación. Page number 15, página 15. Page number 15, all right? So let's work in pairs. I will give you like, Seven minutes. Le voy a dar siete minutos, okay? Seven minutes for this, okay? Ahí dividen el tiempo ustedes para practicar y para contestar, all right? To practice and to check true and false, okay? Let's go and practice. And check true false. Page 15, página 15, page 15. Entonces, eh, ¿cómo hacer ahí? Usted no lo puede pegar en el, en el WhatsApp. Como una pantalla y ahí lo voy sí, viendo. Sí, sí, yo puedo tomar foto. Ajá, y ahí lo voy viendo. Y lo practicamos. Yo lo estaba llamando, Ticha, porque primero estaba sola en una salita. I know. Entonces, I, pensé que me a I know. Sola. I know. That's the reason me... I saw Walter was alone. So I decided to send you with Walter because Walter needed a partner too. <laughs> okay. Yeah. Thank you. you. All right. You, you missed. Then. Nos Sorry. Olvidado. Nos olvidó. No, 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 I didn't. No, no los olvidé. Uh, el detalle es que hay algunos que, que aparentemente están conectados y yo hago las parejas de acuerdo al número de conectados. En realidad están mm -hmm. conectados, pero no están disponibles para trabajar. Ese es el problema. Y a veces quedan con personas que no están disponibles y que no aceptan la invitación. Uh -huh. Ese mm -hmm. es el problema. Okay. Uh -huh. Como yo no sé quiénes están, van a trabajar, como algunos se conectan y apagan la cámara por diversas razones, ¿verdad? Y no sé mm -hmm. si van a trabajar o no. Por eso es que quedan así a veces. That's the reason. Uh -huh. Y cuando sea una actividad, no podría poner en el Zoom la página. Lo que pasa es que no... No puedo abrir ahorita el, el manual para la práctica. Ya le voy a mandar la captura ahorita al grupo de WhatsApp. Ya la mandó, ya la mandó es, al grupo, compañera. Ah, okay, sí, ya you. se la mandé ahí. Okay. Thank you very much. Thank you. Ok. Ok. Ok, vamos a ver. Uh, es Sara, ¿verdad? Sí. Ok. I'm going to start. Okay. okay. Uh, 
Me, Daniel. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Res, we produce clothes for kids. I see. Um, what is Rex known for? Rex is now known for the modern designs of the quality of the clothes we make. Great. And um, are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recon recognized as a very prestigious company. Their personal is info important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. So, Jessica, what does your company do? Mm -hmm. What? Hola. Hola. Este, no sé, ahora le toca a usted ser Jessica y yo Daniel, o no sé si quiere es que... ser Daniel usted. No, 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 está bien, lo que pasa es que se, se, se cortó la llamada, la, la señal para mí y solo le ah, escuché... Okay. Your company do. The e number two. Equality clothes. We made. Eh, quiero ver. Modern design in the quality for clothes. Creo que. Dice. Ya veo. Y cuál es. La segunda creo que también sería verdadera. Ajá. Ajá. De ahí... People see red a prestigious company. Yes. yes. Dice absolutely this red is recognized recognized as a very recognized company. Uh -huh. Recon yeah, prestigious company. Recognized. Recon yes. Recon yes. Recognized. Recognized. Recognize. Ah, okay. Thank you. Eh, la número cuatro sería false. Porque dice que es más de un de 20 años de prestigio para la compañía en El Salvador y solo son 10. Okay. Recognize. Recognize. Uh -huh. Recognize. Javier, I have a question. Uh, uh, did you finish the platform? Yes. Yes, what time? Uh, yes, uh, what time? yes uh, uh, after the eight. Oh, okay. The, the five minutes. Through. Okay, all right. Five minutes Please. after the, the class. After eight. Okay, it's okay. Yes. No problem. Porque quiero ver, fíjese que aquí en la, en el progreso, dice que. Sí, es que tengo, se. Dice Homework One. Uh -huh. Sí, seguramente a mí no me ha actualizado, pero si ya lo hizo, no hay problema. No problem. Uh -huh. Continue, 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 please. Ah, ok, ok, thank you. Carla creo que todavía no ha llegado. Sí, ha de ir todavía en el transporte, si no, practicamos de nuevo. Ajá, Hoy sí ya bueno, ya las preguntas ya son. Ahora sí. Quiere practicar ahí con, con ella.
Ay, disculpe que, que apague la cámara y todo, pero iban a ver correr ahí. No, no hay problema. <ríe> no, no hay problema. Ok, eh, si tiene ahí, practiquemos entonces. Bueno. Ok. Eh, ok. So, Jessica, what does your company do? As one of the ten most prestigious companies in El Salvador. Okay. No entro el teacher, ya nos están diciendo, vea que. Sí, ya, ya vamos a. Ya, ya va a salir. No, no, continue, continue. Ok. Ah, ok. <risa> ok. <risa> ok. Pensaba que no estaba. No, no. Vaya. Ok. Usted empieza. Eh, empiezo yo. Soy Jessica. What do you okay. company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. In what is Red known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Red? Absolutely. Rex is recognized and as a very prestigious company. The first is recognized. important. Recognize. 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 Eso le iba a preguntar al teacher porque me yeah. cuesta recognize. Recognize. Erase. Erase. Rated. It's rated. 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 Okay. Absolutely. Rest is recognized. Recognized. As very prestigious company. Their personnel is very important for them. Congratulations, Jessica. You are right, right, right. as one of the, the most prestigious companies in El Salvador. Okay. Ahora yo empiezo. Okay. So, Santos, what does your company do? Uh, Red. We produce clothes for kids. Okay, I think, I think like two people haven't come back. Creo que hay dos que no han salido todavía. Let me check. Let me check quickly. Oh, no, I have everybody here. Okay, uh, so thank you very much uh, for taking this space uh, to practice uh, the conversation, right? Thank you very much. Good. Now, uh, let's see the answers uh, for the questions quickly, all right? Let's see the answer. Well, let's see if the sentences are true or false quickly, okay? Let me show you here. Okay, let's see. Sentence number one. Sentence number one says, people know, okay, people know Rex produces clothes with modern designs for kids. Is this true or false for you? It's true. true. It's true. true. Yes, it's true. 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 Excellent. <laughs> Excellent. It's true. You say the pronunciation for this is modern designs. Modern. Modern designs. Modern designs. All right. Modern designs. Yeah, this is modern designs. Produce. Y con ese sería produces. Produces, right? Produces. People know Rex produces. Produces, produces, yes. produces. Let's see produces. sentence number two. People know Rex. People know Rex manufactures quality clothes for kids. True or false? True. False. False. True. False. false. Oh my goodness. We have false. a dilemma here. We true. have a dilemma here. It's true. true. It's true. true. What? Yes. It's true. Yes, what? it's true. Look, it says here, right? Rex is known for two things, por dos cosas es reconocida. For the modern designs and the quality of the clothes, all right? Yeah, the quality of the clothes, that's right. Yes. Yeah. 
Manufacture. Yes. Manufacture is like fabricate, fabricar, okay? Manufactures, okay? Fabrica. Good. Let's see number three. People see Rex as a prestigious company. True or false? True. It's true. True. It's true. 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 Exactly. So people see Rex as a very prestigious company. Exactly. And number four, people rate Rex as one of the 20 most prestigious companies in El Salvador. True or false? False. 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 It's false. All right. What is correct? ¿Qué es correcto? Ten most. Ten most. As one of the 10 most prestigious companies. So instead of 20, you say 10. And bet the 20, 10, right? Instead of 20, 10. All right? Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Now let's go to another activity. Okay, listen. Listen carefully. In the next activity, you will use the passive voice. Okay? En la siguiente actividad van a usar la voz pasiva, que es lo último que vimos ayer. I will explain a little, all right? Listen. The idea in this moment is that you talk about the reputation of your company. La idea es que hablen de la reputación de su compañía. You talk about the reputation of your company, the company you work for, all right? Para la compañía que trabajan. How, como, how? Let me show you, déjenme mostrarles. Let me show you here. Okay, first, uh, we, you can use the adverbs we studied yesterday, okay? Pueden usar los verbos que estudiamos ayer. ¿Cuáles verbos? Pueden usar, okay, give me a moment here. You can use, for example, rate, que es calificar, dijimos, ¿verdad? You can use uh, recognize, recognize, uh, you can use uh, consider, okay? Pueden usar consider, you can use uh, perceive, okay? Uh, you can use C and no. Pueden usar estos verbos. Solo que en el momento de usarlos, at the moment you use them, deben usarlos en pasado participio, right? ¿Y cuál es el pasado de participio de rate? Es rated. The recognize is recognize. The consider is considered. Con ed. Perceive. The perceive is perceived. The C dijimos que cambiaba, ¿verdad? The C is seen. The no dijimos que también cambiaba is no, no. known. Yes? No. For example, no. for example, no. por ejemplo, les hablo acerca de la, de la, del lugar donde yo trabajo, ¿ok? My school, for example, ¿ok? Ustedes van a decir mi compañía, ¿ok? Yo, I say my school because I work in a school, right? My school is... Consider is considered uh, as one of the best in English teaching, for example. I'm just giving you one example. Solo les doy, les estoy dando un ejemplo, okay? So Mi ejemplo es, my example is, mi escuela, y luego aquí el passive voice, el verbo to be, y el verbo en pasado participio. Y normalmente usamos as, all right? Mi escuela es considerada como una de las mejores en la enseñanza del inglés, ¿ok? Yeah, this is one example. Uh, another example, otro ejemplo puede ser, could be, um, my school, uh, my school, uh, is seen is seen as an example for other schools of of the region for example okay Mi escuela es vista como un ejemplo para otras escuelas de la región. Otra vez, again, 
aquí está el, 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 la voz pasiva, el verbo to be, y el verbo en pasado, participio, y puedo usar as, all right? Yeah. ¿Qué van a hacer ustedes? Va a escribir tres ejemplos usando cualquiera de esos verbos para hablar de la reputación de su compañía. ¿Se entiende qué van a hacer? Is it clear what you have to do? Yes. In this case, I am talking about the reputation of my school, right? So you need to talk about the reputation of your company, okay? ¿Se entiende? Is it clear? Yes, no? Just yes? <laughs> yes. Okay, yes, excellent. Okay, continue. Continue working then. Continuamos entonces. Three examples. Tres ejemplos. Three examples, please. I will give you, uh, let me see the time. I will give you seven minutes for this. Siete minutos para esto. Seven minutes for this. Six minutes, six minutos, six minutes, because we have other activities to do. Teacher, una pregunta. ¿Se puede ocupar ya sea for o as? It depends on the verb. Depende del verbo. It depends on the verb. Uh, for no, you can say for. For the verb no, you say for. But for the others, you better say as. All right? As. Rated as, recognize as, consider as, or perceive as, or seen as. All right? And known for. Solamente es entonces con for. Yes. Okay. Gracias. Thank you. Or, I mean, actually it depends on the purpose of what you want to say. All right? Es reconocida por hacer algo, por ejemplo. Okay? Then you say for. For example, um, imagine you want to say, my company is recognized for making good quality clothes. For example, for making, in this case, no vamos, a, no vamos a decir as making, all right? For making, it depends on the purpose of the of what you want to say, all right? Depende del propósito de lo que quieras decir, okay?
Okay, one more minute. One more minute. Ok, uh, well, get ready to share. Ok, get ready to share. Nos alisamos para compartir. Listen, uh, we will work in groups, ok? And in this moment, you will share uh, the sentences or the information you have with your classmates, all right? But please, say the name of your workplace or say the name of your company, all right? Yes, van a decir el nombre de la compañía primero, ok? For example, I can say, in my case, right? Imagine I work with Hazel and Javier. So I say, uh, hello, Hazel and Javier. I, I greet them, right? Los saludo primero, I greet them first, okay? I say, hello, Hazel and Javier. Hello, um, good night, I'm sorry. It's okay, it's okay. So, and then- Only, only, only listen, li, only listen tonight, for I, I go to the, the driver. Okay, no problem. Dry safe. It's okay. <laughs> okay, so um, then I, I, I was saying, imagine I practice with Hazel and Javier. Imagine I practice with Hazel and Javier. I say, hello, Hazel and Javier. Um, I work at, y digo el lugar donde trabajo, I work at a Centro Escolar Colonia La Flores, in my case, because I work in a school, okay? So, uh, or I can say I work, I work uh, at a school, all right? Hello, Hazel and Javier. I work at, I work at a school. Uh, my school is considered as, as an example uh, for other schools in the region. Uh, my school is rated as one of the best in Morazan, all right? And then I give my information. Y luego hablo de mi, de mi compañía con los ejemplos que tengo, okay? And then Hazel continues. Y luego continúa Hazel y dice, Hello, Bernardo and Javier. Um, I work at, y dice el lugar donde trabaja, y luego habla, dice los ejemplos que tiene, ¿ok? Yeah. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Is it clear? Ya. Yeah. Ok. So for this activity, we will have bigger groups. Vamos a tener grupos un poquito más grandes. So please, make sure you use your time wisely. Asegúrense de usar su tiempo sabiamente. Use your time wisely. All right? ¿De acuerdo? Yeah. Okay, let's go and practice. Let's go and share. Vamos a compartir entonces. Let's go and share. Take turns, please. Toman turnos. Take turns. Teacher. Yes, tell me, Walter. Yo no estoy en ningún grupo. Ay. Yes. No sé si le apareció la notificación, Walter. ¿No le aparece? Ahorita, ahorita sí, ahorita sí. Ok. Sale de grupo ¿Sí? reducido. Hola, Walter. Hi, Mayra. Hi. ¿Está en algún grupo? Eh, es que me salí porque estaba buscando en, 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 en el traductor. Ah, entiendo. Pero puede compartir lo que tiene, no hay ningún problema. Regrese al grupo. Pero, pero es que quería usar esto. ¿Perdón? <ríe> es que no sé cómo ingresar al grupo. Ah, o vaya. Sea... Eh, Mayra, ¿verdad? Sí. Let me see. Déjeme ver. Okay. Let me see. Okay. Vale, la voy a mandar para otro grupo y después la voy a regresar porque ya no me aparece, ¿ok? Y después la regreso al 4 otra vez. 
O okay, si no, mira. mejor, pero... Ajá. Ajá. La voy a mandar al equipo uno mejor. Ok. Ok. Thank you. Ok, no problem. My, com my company is considered one of the uh, of the companies that does the most social help. Finish. Uh, can, can you repeat that uh, last part? Because I don't hear you. What part? Two parts. The last part. Last? The last, la última parte. Uh, my company is considered one of the companies that does uh, the most social help. Okay, okay. Mm -hmm. That does the most social help. Okay. Uh, what do you mean, Irma? ¿Qué quiere decir? What do you mean? Por hacer trabajo social o algo así. O sea, my company is considered as one of the best sell in home appliances. Sería mi compañía es considerada una de las mejores en ventas de electrodoméstico. Mm. La otra parte es mi compañía es considerada la número uno en, en es considerada la número uno de, en trabajo social, de ayuda, de que ayuda en trabajo social. Ah, ok. Yes, repeat, it, repeat yeah. the second example, please. Uh, my company is considered one of the companies that does the most social help. Help. That gives, help. maybe. Uh, my, the, my company is considered as one of the best. Uh, my company is considered one as... of the companies uh, that does the most social help that gives that gives, gives that gives que, que da ok que provee that, uh -huh. that gives social help mm -hmm. ayuda social ¿verdad? yes mm -hmm. sounds better suena mejor that gives that gives social help that gives okay continue okay. continue yeah. Yeah, you finish <laughs> you okay. finish and the others? Okay. Uh, okay. Hello, Maho, Irma, Ella Nilsson, uh, Jessica, teacher. Uh, I work uh, at J and J. J and J is considered as one of the best nationality and internationality for the professional service. Uh, is rated as the every is ready as the every three months. And is seen in Panama, Peru, Guatemala. I don't know. Okay. Teacher, como se dice uh, agen agencia, era verdad, compañero? Sucursal. Sucursal, perdón. How do you say? Sucursal. 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 Tell me the sentence, mm -hmm. please. Mi compañía tiene sucursales en diferentes países. Um, hmm. Maybe you can say chains. Chains. Mm -hmm. Ah, ok. But let me Entonces, check. O sea, let me check. Por, por example, mi oración sería... Hello, por decirle hello, Santos. My company, Curacao. I, I international, international. I, I, ¿cómo se dijo, teacher? You, you I, better no. say branches. Branches is better. Branches. Branches. Uh -huh. Branches. But repeat the example, please. Mm -hmm. uh, hey, Por volver. Hello, yes, Santos. Eh, my company, Curacao. I, I international. My company. I know. 
Ay, no, porque no. no estás hablando de ti, sino que es compañía. Sí. My company. My a company. company. My company. Mm -hmm. My is company. Known. Is known, maybe. Es conocida. Is known. Is known. Yes. Mm -hmm. yes. Is known for what? ¿Por qué, es, ¿Por qué es reconocida? Is known for what? Eh, bueno, en mi caso, hay en Estados Unidos, hay en Perú, en Honduras, Guatemala. Ah, ok. So It's it a global company. It has different branches. Mm -hmm. Tiene diferentes sucursales. Different branches. Yes. yes. Branches. Branches. Different eh, branches. Del, eh, puede deletrearme los yeah. branches. Ok. Brand. Sucursales, branches. Solamente branch. sucursal, branch. Branch. Yes. Okay. Okay. Empecemos. Okay. Si usted empiece, Did you finish? Yes, teacher. Okay. So everybody shared. Todas compartieron ya. Everybody shared. Yes. Yes, excellent. Okay, very good. So let's wait for the other groups. Did you finish? Um, no, no. Fal nos falta el, el otro yes. muchacho, no sé cómo no. se llama. Okay. Yes, no, yes, aquí, pero no sé. Yo, ay, disculpen. My, uh, I my uh, work is municipal major officer dedicated to type fire service in the area where I work. I dedicated myself major book book the service is to the type fire. ¿Es todo, Jessica? Sí, finito. Ah, pues que diga algo rapidito también el otro chico que hace falta. Por lo menos puede decir dos ahorita. Hay alguien más. O oh, ya dijo... No, el teacher el... es el otro. <risa> <risa> pues que diga él, sí. I am the other boy. <risa> Thank you for the for the opportunity, Maho. Thank you very much. <laughs> okay, we are about to go. Okay. Okay, uh, thank you very much for practicing again. Uh, now, let me pass the attendance quickly. Le voy a pasar asistencia rápidamente. Okay, let me pass the attendance quickly. All right. Eh, solo quiero hacer una pregunta, nada más. Eh, bueno, veo que solo la mitad tiene encendida la cámara. No sé si los demás están en el trabajo. Fue que al principio se dijo, ¿verdad? Y voy a recalcarlo. Al principio se dijo, y era un requisito... Yo sé que cuando están trabajando no hay ningún problema porque a veces están cambiando en su pantalla de celular, ¿ok? Pero es un requisito de parte de Insafor que su cámara esté encendida, ¿ok? Y veo que la, casi la mitad mantiene la cámara apagada durante la clase, ¿ok? Y no es algo que yo me he inventado, sino que es algo que yo, ya está así, ¿ok? Ya, ya está así que Insafor pide que su cámara esté, esté encendida, ¿ok? Así que yo sé que algunos van manejando a veces y en estos casos se entiende, ¿ok? Si van manejando o si están en una reunión, si están en el trabajo, se entiende, ¿ok? Pero veo que eh, hay algunos que la mantienen apagada y no están en el trabajo, ¿ok? No sé, voy a preguntar directamente esta vez porque sí me interesa esto de la cámara, ¿ok? En el caso de Irving, no sé si es que casi siempre está en el trabajo. Sí. 
Irving, hello. Bueno. Uh, ok. No está trabajando. Ok. Ok, ok. Um, I'm so teacher, sorry. Fíjese, fíjese que muchas veces podría ser que cuando uno está en la casa, entonces a veces quiere relajarse bastante y no sé, no sé, no sé, la verdad no sé, pero no sé si usted nos mira o los demás compañeros nos están viendo, pero yo por mi caso soy bien desarreglada en mi casa, me gusta estar mechuda y a veces uno puede estar en la comodidad de la casa, estoy escuchando la clase, pero... Yo quisiera soltarme ahorita el cabello ¿eh? y, y, y estar más fea de lo que aún ya soy. Pero entonces si usted dice, está ahí, tenemos que tener la cámara. Es un ejemplo, sí. no sé si en, en los otros casos está, ¿verdad? pero es un ejemplo. Pero por sí, ejemplo, sí. en mi caso yo quisiera tener otro tipo de ropa, ¿verdad? o estar mechuda, o qué sé yo. Entiendo, no, no, yo, yo entiendo esa parte, que están en la comodidad de su casa. Y, y sí, yo sé que van de su trabajo, quieren relajarse. Solo que a mí me lo piden, por eso yo se los pido. No es que yo se los estoy pidiendo, o sea, aquí a, se da como un requisito, por eso es que yo se los, se los pido a ustedes, de que debemos estar con la cámara encendida, ¿verdad? Por eso es que yo a les menos digo... A que usted ¿eh? no se vaya a asustar, entonces yo puedo estar... No, don't, aquí, no, it's okay. Por... Don't worry, Mari, Majo, don't worry. No se preocupe. Si aquí yo sé que ya todos están en su casa y quieren relajarse cuando llegan a su casa, yo entiendo esa parte, ¿ok? Así que no importa, ¿ok? It doesn't matter, don't worry, ¿ok? Uh, muy bien. Vaya, entonces, este, sí, voy, voy a, voy a, entonces voy a pedirlo, por favor, que si no están en su trabajo, eh, y dije la vez pasada, ¿verdad? Que a veces, tal vez al principio de la clase que vamos llegando, corriendo de trabajar, vamos deprisa, quizás a echarnos un cafecito, se entiende. Pero de ahí mantenerla apagada casi durante toda la clase es muy, es, o, o durante toda la clase es muy diferente, ¿verdad? Entonces, sí. Y, Lo que usted ha dicho... Adelante, Mauricio. Que dice, de que muchas veces eh, al compartir audio, al, al estar viendo la pantalla en una videollamada, así como estamos ahorita, mantener la cámara encendida disminuye la calidad de la llamada y el audio no se logra comprender al 100%. Entiendo, al menos entiendo. En mi caso. Sí, entiendo. Sí, yo sé que hay algunos casos que se da esto, ¿ok? Si este es el caso... Eh... Me, me pueden decir, ¿verdad? Pero el detalle es que yo estoy como especulando qué es lo que está pasando. Entonces, entonces no, no sé realmente qué es lo que está pasando. Si acaban de llegar a trabajar. O sea, entonces, para evitar estas cosas, si usted está teniendo problemas, eh, permítame un segundo, que hay una reventación aquí que aquí está ahorita. No sé si escucha bastante interferencia. Sí, sí se escucha. ¿no? Déjenme cerrar la ventana, déjenme un minuto para que sigamos hablando. Vaya la fiesta, teacher. Que nos invite, ¿va? ¿Dónde es? Es viernes. Sí. Claro, le gusta el relajo, le gusta. Es viernes, es viernes, es viernes y los cuetes lo saben, dice. Viernes, viernes de party, están diciendo por ahí, ¿verdad? Sí, es que es el viernes pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo donde yo vivo está de fiestas ahorita, es, el, es, cerca, de per, es cerca de Perquín, no sé si ustedes conocen Perquín, Morazán. Sí, de Morazán dijo ayer. Uh -huh. yeah. Exactamente. Es Jocuaití que se llama claro, el pueblo. Claro, es un pueblo muy pintoresco. Exactamente. Es que no no que hoy es viernes de Vía Cruz y es que también. No por, por That's right. <ríe> ok. Bueno, Venga, eh. chao, Rafa. <ríe> Vas a chocar, Rafa, seguí manejando. Ay, se activó Rafa ahora, ok. <ríe> Muy bien, ah, sí, entonces, este, sí, Ma Mauricio comentaba, ¿verdad? De, eh, el hecho de que a veces la conexión es mala, ok, entiendo y, y, y comprendo esa parte, ok, pero siempre notifiquen, si está mala la conexión, me notifican, ¿verdad? Está mala la conexión, por esta razón es que no voy a tener apagada la cámara, pero no, no puedo estar como especulando yo qué es, lo que está, qué es lo que está pasando, ok. Yo sé que en el caso de Carla normalmente tiene mala conexión porque viene del módulo anterior, ¿ok? Y cuando enciende la cámara a veces se le va la señal. Entiendo perfecto, pero yo sé que está pendiente en la clase, ¿ok? Así que si son estos casos, notifiquen para que, para que yo no pueda estar como, así como decimos al buen salvadoreño, estoy cortando vara, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ok? What's happening? All right? Para evitar estas cosas, mejor me escriben un mensajito, voy a estar conectado así porque mi internet no está funcionando bien ahorita y yo entiendo perfectamente, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok. Y ahí si no es esa la razón, por favor, si sí mantengamos la cámara encendida. Y sí, con eso batallamos bastante, Sebas. No crean, con eso no se batalla solo en este módulo, sino que es en todos los, 
los módulos que cuesta que la gente no, normalmente a veces se conecte con cámara encendida por diversas razones, ¿verdad? Pero sí, este, de ser necesario, quizás lo voy a estar diciendo así de vez en, de vez en cuando, ¿ok? Thank you very much for uh, your time, ¿ok? For, for listening to el regaño, ¿ok? <laughs> Ok, va, le voy a pasar asistencia en este momento. Let me pass the attendance quickly. Aida? Present. Claudia? Present. Daniel? Present. Doris? Present. Ellen Inson? Present, teacher. Elsie? Herson? Herson? Irma? Present. Irving? Present. Javier? And here, teacher. All right. Mayra? Present, teacher. Hilton? Present. Okay. Present. Rafael? Present, teacher. Santos? Okay. Here, teacher. Very good. Sara? Present teacher. Ulises? Present teacher, llegando. Okay, very good. Excellent. Walter? Present. Wendy? Jessica? Present teacher. Nice. Hazel? Present teacher. Mauricio. Present teacher. Nice. María. Mau. Present teacher. Okay. Present. Um, let me see here. Carla. And that's it. Okay. Thank you very much. Teacher, me escuché, me levanté. Yes, I mentioned you. Yeah, I mentioned you. Gracias. Yeah, the, the next time, la siguiente, the next time. All right, very good. Uh, let's continue. Uh, li listen, the next activity is very, very interesting. But before the next activity, I want to listen to three participations for the previous activity, okay? So please, I need three volunteers to talk about your company's reputation, all right? Three volunteers. So you can say, for example, I work hard and then... Uh, my company is rated as blah, blah, blah. And you continue, right? My, my company is considered and you continue. Okay, let's listen to Milton. Two more volunteers. Okay, Javier and one more, uno más. Milton, Javier and, and, and one more, uno más, one more. And Doris, all right. So let's listen to Milton, then Javier, and we finish with Doris. Okay, go ahead, adelante. Milton. Okay, uh, uh, I work at, at the hospital Sirma in San Salvador. My company is considered the best in radiology studies in San Salvador. Uh, also, my company is the SIMS because it received many patients from different public hospitals in El Salvador. And then it really, in the one, it, it really, is one of the best hospital in El Salvador because my company is now the best because it has the best medical equipment in radiology. Interesting, very good. You convinced me that you have the best hospital, Milton. <laughs> thank you very much for sharing. Yes. Okay, thank you. And now let's listen uh, to Javier. Okay, hello everybody. Uh, I work on J and J. It's considered as one of the best nationally and internationally for professional service. And it's rated as the every three months. And it's rated every three months. Every every three months. Okay, continue. Okay, is seen as the best be the US Navy in quality of work. Interesting, excellent. Thank you very much, Javier. And we finish with Doris. Okay, 
My company is my, my company as considered one of the pioneers in the light construction and more uh, than 30 years win the manufacture of the best group. Uh, my company is perceived, perceived as one of the most cooperative with the community. And my company is recon, no, recon, recognized, recognized. The value, recognized, recognized. Is re recognized for being one for the first in El Salvador to roboticize production flight. Interesting. Uh, what, what is the name of your company, Dori? Sorry. Slice and control system. Okay, very good. Interesting. Interesting work. Thank you very much. Good. Uh, so please, everybody, go to reactions and give your classmates a reaction. Vamos a dar una reacción a sus compañeros. En forma, en, para decir felicidades, buen trabajo, I don't know. Excellent job. So thank you very much for your participation, Milton, Javier, and Doris, right? So please, vamos a reacciones y damos una reacción a los compañeros, okay? Give a reaction to your classmates. Okay, thank you very much. Okay, um, the next activity, it's very interesting, okay? So in the next activity, you will work on a crossword puzzle. Van a trabajar en un crucigrama, okay? You will work on a crossword puzzle, okay? The puzzle is on page number 17, all right? The, cr the, the crossword puzzle is on page number 17. And the crossword puzzle is about values, okay? Now listen, here, por acá, let me, let me get the pen here. Here, uh, you have these words, okay? It says down. Down is vertical. And across is horizontal or horizontal, all right? Down vertical, across horizontal, horizontal, good. You have some definitions, okay? Tienen algunas definiciones. You have some definitions. First thing, the definitions are for these values, all right? Las definiciones son para estos valores, for these values. So you look for the correct value. For example, being faithful to your friends, family, principal, etc. What is the correct value here? ¿Cuál es el, el valor para esta definición? Being faithful to your friends, family, principles, etc. Ser fiel a tus amigos, a tu familia, a tus principios, etc. What is the, 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 the value? Honesty or integrity? Integrity. Okay, let's see. You, you, need to look, you need to look at the space. It's number one. You have one, two, three... Okay, uh, you have one, two, three, four, five, six, seven spaces. Okay, you say honesty, right? Honesty. Ah, lealtad. So it's loyalty, right? It's loyalty. So then, it's loyalty. And on the puzzle, en el, en el crucigrama van a escribir loyalty y continúan con las demás and you continue with the others, okay? Solo hacen el, el crossword nada más, pero no lo van a estar haciendo con reglita porque si no, no vamos a terminar, okay? Solo hagan los así en su libreta, solo hagan las palabras en vertical, en horizontal, okay? ¿De acuerdo? Yes? No estén haciendo los cuadritos con regla porque si no, no terminamos. If not, we don't finish, okay? ¿De acuerdo? Agree? Yes. Yes, sure. ¿Cuánto tiempo necesitan para esto? How much time do you need for this? You will work in groups. Vamos a trabajar en equipos. You will work in groups. Two days. Two days, no, too much. <laughs> <laughs> 15 minutes? 15 minutos? 15 minutes? Yes? Yes. Okay, yes. I will give you 15 minutes. Le voy a dar 15 minutos entonces. Page number 17, okay? So let's go to working groups. Vamos a trabajar entonces en equipos un poco pequeños, no muy grandes, okay? Small groups. Okay, let's go.
Uno, dos. No sé si las tiene aquí también. No, eh, la dos sería. Si sí, yo la dos no la tengo. O sea, no, no, no. Respect, respect. La tengo yo. La dos, la tres, no la tengo. Eficiencia. Eficiencia. De nombre sí, de la música de Innovación. Innovación. Innovation. La tres. Innovation, pero lea la, la siete. Perdón. La cinco. The introduction of new ideas and methods or invention. Es más, pega más eso con innovation. Pero vamos. Las, uh, las siete sería. You're right, Doris. Tiene razón, Doris. I, you, Doris is right. Mm -hmm. okay, uh -huh. Because it says the introduction of new ideas, methods, or inventions. Okay, la introducción de nuevas ideas, métodos, o inventos. It's innovation, is correct. Ah, okay. Yeah. Number three, don't The number three is. Efficiency. Efficiency. Number three. Check the spaces. Revisa más pasos. Check the spaces. Entonces esa que dijo la número 10. Mm. 
Bueno, aquí está el teacher en, en, en aquí con nosotros. Teacher, ¿qué uh -huh. significa en el número 10 de yes. outlaws? The, the, the quality of the gene, fire, and. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Truthful. Truthful. ¿Cómo? Truthful. ¿Y qué significa? Confiable. Confiable. Uh -huh. Yes. La, cali la, 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 la cualidad de ser justo ¿Cómo? y confiable. Truthful. Uh -huh. O decir truthful es como decir la verdad. Uh -huh. Uh -huh. A eso se refiere. Let me check the, the best translation. But, but that's the idea. Truthful is mm, honrado, verídico. Honrado. Uh -huh. Que no miente. Ok. Ok. okay. Exacto. Thank you. Uh -huh. Yeah, it's okay. Creo que lo llevamos un poquito de desorden. ¿no? Entonces, la 1 y la 4 ya se vieron. La 2 sí. no la hemos hecho. La número 2 no la hemos hecho porque de la 4 nos pasamos a la 5. Y de la 5 nos pasamos a la 10. Ajá. Pero como es, eh, es como para ir la Perdón. Sí. Ajá, no, pero la 10, ¿qué, ¿qué dijo que era? A 10, honesty. Sí. Hi, teacher. Finish. Hello. Did you finish? Yes. Yes, excellent. Oh, my goodness. You're so fast. <laughs> so, so. <laughs> okay, uh, we'll check in a, in a moment. By now you can practice the vocabulary and the definitions if you want. Si quieren mientras tanto pueden practicar diciendo los valores y uno dice las definiciones para que aprovechen el tiempo. For you to take advantage of time, okay? For example, okay. you can say empathy and you say the definition, right? Or Mauricio can say loyalty y alguien más que diga la definición para que practiquen to practice, okay? Okay. All right. Because you still have six minutes. Faltan seis minutos para que lo saque todavía. Okay? <laughs> okay. Done? It's done, it's done, teacher. My Hi. goodness, you're so fast and efficient. <laughs> yeah. <laughs> Absolutely. Okay. We'll check like, we'll check in five minutes, okay? So you have five minutes. So just for you to, to do something, I mean, to keep busy, all right, to keep busy, uh, you can practice saying the values and the definitions. For example, Ellen Nilsson can say the value and Milton says the definition. So you say loyalty and Milton says the definition, right? And Claudia can say empathy and Ellen Nilsson says the definition, okay? Para que practiquen las definiciones. To keep busy, para que estén ocupados. Okay. To keep busy, all right? Okay, perfect. Got it. All right. Okay. okay. Uh, first of all, the five foot. How you doing? Come on. How you doing? Microphone, Gwendy. Microphone off. Turn on the microphone. <laughs> Ya terminamos, Ah, you finished. Finish. Oh my goodness. You're so fast. Son rápidos ustedes. Yes. Okay. Creo que todos terminaron. So we'll go out. Just let me visit the last group. Solo visito el último equipo. Okay. Okay. All right. Okay. Las preguntas. Alguien nos llamar. Did you finish? Terminaron. Did you finish? Finish. Yes. Yes. Finish. 
We okay. finish. Yes, sir. Okay, let's go to the main station. Okay. Okay, uh, well, I guess everybody finished, right? Did everybody finish? Todos terminaron? Did everybody finish? Yes? Don't say no, please. <laughs> All right. Now, listen, I will display the puzzle already completed. All right? Le voy a mostrar el crucigrama ya completo para que comparen. So you compare. All right? So let me show you the puzzle and you compare your puzzle with my puzzle. Okay? So time to compare. Okay, compare please, compare, compare please. Just compare, okay? So number one is loyalty, right? Number one is loyalty. Yes. Number, uh, two, yes. number two is respect. Estamos hablando de las verticales, about the, the down ones, all right? Number two is respect. Number three, number three is efficiency, all right? Efficiency, number three. Number five yes. is yeah. innovation. Innovation, right? Number five. And number seven, it's integrity, all right? Integrity. Now let's check the, uh, the across ones, las horizontales, the across ones. Uh, so number uh, four is leadership, liderazgo, leadership, leadership. Yeah. Leadership, leadership. Uh, number six is responsibility, okay? Responsibility. Number six, responsibility. Number eight is empathy, empathy. Empathy. Empathy, exactly. Number nine is punctuality, punctuality. Punctuality. Yes, punctuality. number nine is punctuality. And number 10, la numero 10 is honesty, all right? Honesty, right. number 10, honesty. Yes, yep. you have them the same? Todos las tienen lo mismo? Does everybody yes. have the same? Yes. yes. Perfect. Yes. Excellent. Oh, my goodness. You're so fast and efficient. Okay. So, please, ahora vayan a reacciones todos y se dan una reacción. Okay, because you have a great job. Tienen un excelente trabajo. You have a great job. So give yourself a reaction. Dense una reacción. Give yourself a reaction, please. Thank you very much. I like Wendy's reaction. Love heart. Okay. Okay. Uh, well, thank you very much. Now let's go to the next activity, all right? Uh, the next activity, we'll complete it all together. La vamos a completar todos juntos. But before we go to the next activity, pay attention. I remember, I remember, I explained about missions and visions, right? Yes, I said, I said, I explained, yo expliqué, I explained that the mission is the purpose of the company. The mission is the purpose of the company and the vision is the direction of the company or where the company is going, hacia donde va la compañía. Okay. okay. Yeah. So that that's the, the 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 vision. And I said, yo dije, I said, for mission and visions, we need an infinitive verb. Les dije que necesitábamos un verbo en infinitivo. Yes. You remember that? Recuerdan eso? You remember that? Yes. And then I, I have a question for you. What is an infinitive verb? ¿Qué es un verbo infinitivo? What is an infinitive verb for you? Do you remember? Recuerdan? Era un, ver um, era un verbo en infinitivo. Cuando el verbo está sin conjugar. Exactly. So, the, 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 okay. So, an infinity verb, un verbo en infinitivo es poner el tú y el verbo. For example, tú, to what? To make. All right? To make. To make. To work. To work. Okay, to work. To. To work. 
to work. To work. Uh, we have to work. To envision, decíamos, ¿verdad? Visualizar. To envision. ¿Ok? Visualizar. To envision. So, in the end, un verbo infinitivo es to y el verbo. To and the verb. To and the verb. And we said, y dijimos que en español, un verbo infinitivo es un verbo que termina en ar, er, ir. Jugar, comer, bailar. Ar, ir. er, ir. Ar, er, ir. All right? That, that's an infinity verb in Spanish. Okay? Now, let's carry on. Based on this, les, les explico eso porque es parte importante de la siguiente actividad. It's, it's an important part of the next activity, okay? It's only a reminder. Good. So in the next activity, we will complete it together. Lo vamos a hacer juntos. We will complete it together, okay? Now, look. We need to identify some mistakes. Vamos a identificar los errores en estas oraciones, okay? We need to identify the mistakes in these sentences, okay? Four mistakes. One sentence is correct. Una oración es correcta. Let's see number one. What is the mistake? Number one. What is the mistake in number one? ¿Cuál es el error en la número uno? El verbo no está en infinitivo, sino que the verb is the use in the gerundio say I and Exactly. So, what is correct to say? ¿Qué es correcto decir? To this distribute, ¿ok? Es la forma original, to distribute, ¿ok? The company's mission is to distribute top quality office supplies. All right, good. Number two, is it correct or incorrect? It's correct, it's correct. Check it out, please, revisenla bien. Mm, Our mission no, because is it, to be. yes, is. Exactly, to be. so, is. vamos a decir is, no is, right? Is, our vision is correct. to become the leaders in the, in the telecommunications sector, all right? El it está incorrecto. I say is. Our vision is. 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 Number three. It's correct. Is, is it's correct, correct or incorrect? It's correct. We exist for to provide. No, it's, it's provide. Ah, we exist to provide. Exactly. El for no es necesario. Ok. El for no es necesario. For is not necessary. You only say we exist. Existimos para proveer. Ok. To provide. Ok. But. Alguien estaba con un but por ahí, pero but. Ajá. Tell me. Los escucho. ¿Cuál es el but? Yes. El bat de béisbol. Ah, es el bat de béisbol. <laughs> Somebody said bat. Ok, pero. No, no, I mean, it's not correct to say for to provide, for to go. No, that's not correct. You say to provide. We exist to provide integrated logistics services. Ok. Number four. Our goal is be recognized as the number one dairy product producer. But is, cor is correct or incorrect? Incorrect. It's incorrect. What is correct? ¿Qué es lo correcto? To be. To be. Exactly. To be. No falta el to. Our goal is to be recognized as the number one dairy producer. And the last one, la última. Rex ambitions. Become. Incorrect. Incorrect. So I say become. To become. To become. Exactamente. Ah, no eran cuatro errores, entonces todas tenían error. Está mala la indicación. The, 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 the direction is wrong, the instruction is wrong, right? So Rex is Rex ambitions to become the number one manufacturer of clothes for kids. All right? Yes. Revisen las otra vez, vean por qué está correcto, por qué está incorrecto, reflexionen un momento, reflect for a moment, please. Les doy un minuto para que reflexionen en esas oraciones, para que ya no me olviden. For you not to forget. El for, for, the no first. Se, el for y el tú no se pueden usar juntos, ¿ok? Imagínense que, que yo digo, eh, 
me, ¿qué? me castigaron por ir o por llegar tarde. Me castigaron por llegar tarde. No voy a decir, uh, I was scolded for to come late. For to come late. No, eso es incorrecto. Solo le decimos to come late por llegar tarde. For to come, Ajá, for to come late no está bien. ¿Ok? El for y el to nunca se usan juntos. O uso el for o uso el to, pero no los dos juntos. Pero si uso el for, le pongo ing al verbo. ¿Ok? Eso es importante. Por ejemplo, aquí podría decir en la número 3. We exist for, podría Las decir noches. solo for, pero tengo que decir el verbo con ing si digo for. We exist for providing. ¿Ok? Si uso el for. Y eso es correcto, eso sí es válido. We exist for providing, ¿ok? Integrated logistic services. Pero como el caso aquí es usar ver verbos en infinitivo, lo omito mejor y digo to provide, ¿ok? El infinitivo, the infinitive verb. All right. Reflexionen un momento, revisen ahí. Check, please. Lean. Por cierto, antes, por cierto, antes de que lo olvide, el Nilsson hoy es eh, turno para la sesión 1 a 1. ¿Ok? Ok. All right. Y mientras están reflexionando para la otra semana, el día lunes le corresponde a Elsie, el día martes a Gerson, el miércoles a Irma, el jueves a Irving y el viernes a Javier. ¿Ok? De esa forma quedan la otra semana para la sesión 1 a 1. Los últimos 10 minutos de la clase. O más bien 10 minutos después de la clase. ¿Ok? Very okay. good. Any question about this? ¿Alguna pregunta de esto o estamos claros? It's clear. No questions? Everything clear? Todo claro? This is a review, right? Este es un repaso de lo que ya vimos. It's a review of what we started. ¿Ok? Sigamos, let's continue. Creo que hasta esta actividad casi vamos a llegar, ¿ok? So, listen, for this activity, it's activity number three. And pay attention to the instruction, please. Pongamos atención a la, a la, a la instrucción. So, in this activity, we are going to use words or vocabulary to write sentences about your responsibilities. Vamos a usar estas palabras o estas frases para escribir oraciones de sus responsabilidades en su empresa, ¿ok? ¿De acuerdo? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que quieren usar being charged of. ¿De qué están a cargo ustedes? So you say, I am in charge of, in my case, I am in charge of uh, supervising, in my case, right? En mi caso personal. Supervising uh, my, my students. I am in charge of supervising my students. Ok. Estoy a cargo de supervisar mis estudiantes. Recuerden que si usan un verbo después de estas preposiciones, dijimos que iba con ING, ¿verdad? Es la regla que yo les di a todo, eh, cuando les expliqué este tema. Ok. Podrían decir, por ejemplo, I am. Committed, estoy comprometido a qué? I am committed to, to making my company grow, All right? Estoy comprometido a hacer crecer mi compañía. I am committed to making my company grow, for example, ¿ok? I don't know. ¿Ok? Muy bien, entonces van a usar las frases para escribir ejemplos acerca de sus responsabilidades en su trabajo. ¿De acuerdo? Yes. De acuerdo. Un, yes, ejemplo, sí. un ejemplo para cada una. One example for each. I repeat. Pueden usar verbos después de esas preposiciones, ok, después de esa frase después, después de love pueden usar un verbo después del to, to for o for pueden usar verbos, ok 
Be responsible yeah, for and be accountable for is the same. It's the same, okay? Be responsible for and be accountable for is the same. It's the same. It's the same. I have a question. Uh, after using the proposition for uh, always uh, the verse is the using ing now. Yes. Después de cualquier preposición, after any yeah. preposition, the verb is with ing. If you use a verb after prepositions, you put ing to the verb. Mm -hmm. esto, esto pasa okay. después de cualquier preposición. Si uso un verbo después de cualquier preposición, le pongo ing. I put ing. All right? Es una regla general. It's a general rule. No matter the preposition. No importa qué preposición sea. No matter the preposition.
Okay, I'll give you two more minutes, all right? Dos minutos más, two more minutes. Si no terminan de usarlas todas, no hay problema. There's no problem, all right? Two more minutes. Teacher, eh, transportar, ¿cómo se dice? Perdón. Sorry. Transportar. Digamos, vehicle, eh, right? in a vehicle or in plane. Yes, or... yes. Tra you can no, say transportar. Transport. Trans you can say transport. It's possible. Transport. To use mm -hmm. Ah, okay. Thank you. Okay. Or you can even say carry too. Carry is possible to use to carry, like llevar, okay? Carry or transport, okay? Any of them, cualquiera de las dos. Carry or transport, carry. Carry, carry or transport. Okay. Entonces podría decir, I am be responsible for carry. Carrying. Carrying. Carry. Uh, with ING, carrying. carrying. And then you mention what you carry, right? Carry, carry. Yeah. Ok, mientras siguen trabajando, les voy a pasar asistencia porque veo que algunos siguen trabajando. Ok. So, let me pass the attendance quickly. Aida. Present. Claudia. Daniel. Daniel. Present. Ok. Doris. Present. Elenilson. Present, teacher. Elsie. Gerson. Irma. I'm here. Irving. Present. Javier. Present teacher. Mayra. Present teacher. Milton. Rafael. I am here teacher to my home. Sorry. Very good. Santos. Present teacher. Nice. Sara. Present teacher. Very good. Ulises. Present teacher. Walter. Present. Nice. Wendy. I am here. Very good. Jessica. Hazel. Jose, eh, Jose Mauricio. Present teacher. Very good. Majo. Carla. And present. Okay. Carla, right? Yes. Yes. Okay, very good. 
Ok, Hazel, I think she's connected. Ah, she's not there. So la quedado la cámara encendida por ahí. Ok, very good. Uh, now, um, we will listen to four people, ok, saying the responsibilities. At least give two examples, ok? Los que, los que lo van a hacer ahorita, al menos den dos ejemplos. At least give two examples, ok? You can use any phrase. Pueden usar la frase que quieran de las que estaban ahí. You can use any phrase you want, ok? Good. Uh, let me point out. Uh, Irving, can you share two examples, please, Irving? In my, my work, I am in charge of supervising all activities. One more example. Yes, the, I am dedicated in my work to carry all activities safely. Okay, to carrying out activities safely. safely. Okay, safe. Okay, safely. Thank you very much. Very good, Irving. Ulises. I am committed to reducing operation costs. Okay, excellent. One more example. One more. Um, I am dedicated to exportation. I am dedicated. 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 dedicated to? to export. Export. To export. Okay, very good. Excellent. Uh, now let's listen to, to, I want to listen to the people who I didn't listen to today. All right. So let's listen to uh, Daniel. I am charged of industrial safety. Excellent. One more. Uno más. One more. I am comfortable for the staff to have PPA. Or right, repeat it, please. I am accountable for yeah. the staff to have PPA. Okay, that's pretty good. Excellent. Two examples are okay. Thank you very much, Daniel. Very good. Uh, now let's listen to uh, Mayra. Okay. I'm in charge of selling more in my company. All right. One more. Uno más. One more. Yes. One more example. I'm 100% dedicated. Dedicated to what? Okay. Dedicated to? I'm 100% dedicated. Okay. I'm 100% to dedicate to moving in my company forward. Okay, forward. To move. okay, to moving my company forward. Okay, excellent. I like it. Yes. I am dedicated. You can say I am dedicated <laughs> to moving my company I am. forward. To moving my company okay. forward. Okay. Yes. Yes. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Let's listen to a last participation. Uh, Santos Ezequiel. Okay, teacher. I am I am very responsible responsible for driving in transport personnel with security security. Okay. Uh, in this case, Santos, sorry, you say I am responsible for driving for driving, sorry, and transporting people safely. All right. Okay. Yeah. One more example. Un ejemplo más. One more example. Mm -hmm. I am by char char for cleaning every every car and and buses in the morning in my good job every day. Okay, excellent. So you are in charge of cleaning the transportation. Okay, very good. Okay. Excellent. Excellent Santos, thank you very much. Me gustaría que todos lo hicieran, pero no tenemos tiempo para todos. Pero yo sé que todos lo hicieron. I know everybody did it, okay? So thank you very much. Um, it's time. Es tiempo. Ya nos pasamos un momentito. Solo quiero nada más um, explicar la diferencia entre personal y personal. Personal y personal, okay? Esto aparece en el material, okay? So let me show you quickly. Solo lo voy a hacer rápidamente. I will do it quickly. Okay. Look. We have personal, la palabra personal, y la palabra personnel. 
All right? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Any idea? No, teacher. No. Okay, personal no, is something personal, right? Algo personal. A personal problem, for example. Un problema personal, personal. A personal problem. Y personal es personal de trabajo. Personal como staff, all right? Personal is personal de trabajo or staff. So I repeat. Personal is something proper. A personal problem, for example. And personal is staff, okay? Personal de trabajo, staff. All right, so only that difference. Solo esa diferencia, only that difference. Y yo sé que ya les robé cuatro minutos, okay? Solo recordar. Okay. Thank you, thank you for, for, for ese ejemplo. It's okay. Solo, solo recordar nada más. Si no han hecho todavía la plataforma, que habían varios pendientes al principio, diez minutos antes de empezar la clase, habían varios pendientes de completar la sección uno. Si no la han completado, lo siento mucho, pero no se vayan a dormir y vayan a completar la plataforma, por favor, ok? Esperaré una media hora para pasar las notas. Así que si no han completado la sección de una plataforma, se quedan trabajándola, por favor. Ok, please. ¿De acuerdo? Okay. Ulises, diga, dime. ¿Hasta qué número de tarea teníamos que hacer? ¿Perdón? ¿Hasta qué número de tarea teníamos que hacer? Solo es la sección 1, todas las tareas de la sección 1. Toditas, las de la sección 1. Son cinco, ¿verdad? Yes. Cinco. One for one for every one for day for each day. ¿Qué hará Hisco se puede dormir, Ticho? Yes. Okay. Tiene si que recibiendo memes. Rest in peace. Ay, Duerman en paz. Pasear. Descansen en paz. Rest in peace. Okay. No dormir. Okay. Bye bye. Have a good weekend. Pasen feliz fin de semana. Take care and goodbye. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Anda bañate, Rafa. Dormite, Rafa. <risa>
El detalle es que el getting en sí, si solo me, 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 me dice getting, getting, pero getting, ok, pero el, el, en sí, ¿en qué contexto el getting? Es, ese, es el, esa es la cuestión que, por ejemplo... Eh, Deme un ejemplo creo... para, para, para ver si, si, si tomo la idea, para llegar a la idea. Es que ahí está, eh, ahí el problema, porque he, no, he anotado ejemplos y después los pierdo. Y digo yo, en este contexto, ¿qué significa esto? O sea, porque así nomás, si yo sé que, o sea, si, por ejemplo, eh, yo sé que si veo, por ejemplo, Getting Dark, por ejemplo, yo sé que es oscureciendo, uh -huh. o u oscureciéndose, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, lo, 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 cuando está después otro verbo, sé que le da ese, ese... Exacto. Eh, Exacto, entonces, pero hay ocasiones en que, bueno, y, y a veces he visto en videos que lo usan, y digo, pero aquí entonces, ¿cómo lo están usando? Pero lo anoto y después se me pierde, entonces, lo que, lo que más que todo la pregunta es, ¿cómo buscar esa información o a dónde puedo buscarla? ¿Qué? No sé. Ok. Sí, creo, creo que ya estoy un poco confundido ya en realidad. Sí, porque no es algo específico en sí que, 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 que quiere saber. Sí. Vaya, pero tal vez lo que puedo decir es que si... Pero hablamos del getting solo o el getting acompañado de otras palabras. O el getting como presente continuo. O el getting como un propósito futuro. O, o, o cómo. No, no sé, porque esa es la confusión. Yo, exacto. Yo, yo creo que... que creo que es tal vez como un propósito futuro, como okay. no, lo, no lo he logrado. Ok, uh, for example, you can, uh, I will give you some examples, just to see if I, if I get your point, ok? Um, okay. May, maybe you can say, um, I'm getting some packages tomorrow. I'm getting some packages tomorrow. Mm -hmm. Ok, it's like receiving, right? So that, that's the purpose in this case, yeah? Uh -huh. Or I'm getting something for you. I'm getting something for you, okay? I'm getting something for you. It's like getting something for you, okay? In this, in this purpose, right? Or I will give you some examples. Maybe you, 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 you have a better idea of this, okay? Um, let me see another context. She's getting ready for the party. She's getting ready for the party, for example. In this case, I use it with an adjective, right? What you were saying, okay? Uh, Or she okay. got... in, 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 in this context, what it means getting? Getting when, ready. When this... Le damos uh -huh. el significado del adjetivo. Ready es Alistan... como listo, alistándose. Ella se está alistando para la fiesta. She's getting ready for the party. Okay. Mm -hmm. Alistando. Perfecto. Mm -hmm. ah, entonces yo creo, pero en ese, ese, ese contexto no es como futuro. Este último... Ejemplo. It's like for the oh, moment. Sí. Yeah, yeah, it's, it's an action for the moment. Exactly. Entonces, entonces yo creo que con el ejemplo anterior, creo que por ahí anda la cuestión que era como... Ah, for the future. Ahí. Exacto. Creo que por ahí, según, según lo he visto, creo que es así la cuestión. Um, entonces... Okay. okay. Uh, so, like that, so the example I gave you is like with a future purpose, right? Uh, she's getting what? She's getting to a place uh, tomorrow morning. She's getting to a place, for example. She's getting uh, to work early tomorrow. She's getting Tiene to que work. Uh -huh. Tiene que uh, ah, she's getting to work early tomorrow, for example. Entonces, entonces sería así. Ah, por ahí va la cosa. Okay. Entonces, getting como futuro. Exactly. Okay, excellent. Eso es lo que quería definir porque no, no... Se me venía una idea hoy que estamos, estuvimos viendo el, el, el gerundio como, como, como futuro, el, uh -huh. el bien es el futuro, este, ahí más o menos, pero, pero ahorita sí ya me está quedando, me queda más claro. Ok. Ok. You, you can even say she's getting, an a, she's getting a 10 in the exam tomorrow. She's getting, ah. or, or you can say even I'm getting 100% in the homework tomorrow, okay. Okay. okay? Yeah. Okay, perfect. Y, okay, yo creo que ahí, y ahí ya me puedo guiar para buscar información y que me quede ya bien claro esto. Okay. Uh, la... En las preposiciones, más ING, ¿verdad? Más gerundio. Exacto. Yes. 
Aquí en este caso, eh, después de una preposición, siempre voy a usar, si uso un verbo, siempre lo voy a usar con ing. Es una regla general, ¿ok? Por ejemplo, uh -huh. la preposición before, before que es antes. Uh, before coming to class, before coming, coming to class, before coming to class, I was working, for example, before coming, ¿ok? No digo before to come, no, before coming, porque es una preposición, okay. es a preposition, right? Or after, también, cuando funciona como preposición. After working hard, uh, I spend time with my family, for example, after working hard. Or I am interested in um, learning English. In is a preposition, in learning, con ING. ¿Ok? Y las preposiciones que hemos estado estudiando también. Ok. Uh -huh. Entonces, antes de cualquier preposición. Pues, después de cada preposición, el verbo va con ING si uso un verbo. ¿Ok? Ah, ok, sí, después de la preposición. Después, el verbo lleva ING. Excelente, yo creo que eso, sí, porque de ahí como, como gerundio sí lo tengo claro. Uh -huh. O para decir, por ejemplo, caminando, riendo, sí, estoy uh -huh. claro con eso. Okay. Y de ahí era esto y la otra era como futuro, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando. Uh -huh. Y eso creo que sí, igual, solo con, solo con, con un poco más de práctica. Exacto, exacto. Para dominarlo. Eran tres dudas. ¿Cuál era la otra? I don't, I don't remember the other. Quiero ver, es getting. Y... No, solo dos. Solo dos eran. Ah, eran, do, eran dos en una, entonces. It was two in one. <ríe> yo creo, yo creo, porque solamente le preguntaba el getting, que definimos ahí que al final era como futuro y que no le podía buscar yo información sobre eso. Creo que eso lo... lo ah, ok. Lo, como dos en uno, ¿verdad? Yes. <ríe> Pero ya... <ríe> Pero ya, ya con esto sí puedo buscar ya más puntualmente. Ok. Ok. Excelente, teacher. Ok. Eso, 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 era, eso era la cuestión y gracias ahí por la guía. No, it's ok. Thank you for connecting to the one-on-one -on -one session. Ok, no, no problem. Thanks. Right. Thank you. All right. It's ok. No problem. Ok. All right. Uh, I'll see you Monday, right? Of course. God willing, primero Dios, God willing. Yeah. All right. All right. Okay, okay, so good night. Have a good Have weekend. A good Thank okay. you. Okay, you too. Appreciate it. Bye. Thanks. Bye-bye.